তো এটি আমি আরম্ভ করিম স্ত্রী জনন কোষর উৎপত্তি স্ত্রী জনন কোষর উৎপত্তি ইয়াক ইংলিশত কোয়া হয় উজেনেসিস স্ত্রী জনন কোষর উৎপত্তি বা উজেনেসিস তো উজেনেসিস বা স্ত্রী জনন কোষর উৎপত্তি এইটো এটা ফিমেল বাচ্চার দেহত জন্মর আগতেই আরম্ভ হয় এজন পুরুষর দেহত যেটা তার শুক্রাণুর উৎপত্তি প্রক্রিয়া এইটা কিন্তু জন্মর পিছত বহুত বছর পিছত আরম্ভ হয় যেতিয়া ই কৈশোর কাল লাভ করে মোটামুটি ধরা চোদ্দ বছর পনেরো বছর বা ষোলো বছর এনেকুয়া এটা বয়স ই যেতিয়া লাভ করে তেতিয়াহে শুক্রাণুর গঠন প্রক্রিয়া বা পুং জনন কোষর উৎপত্তি প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় কিন্তু স্ত্রীর দেহত এই স্ত্রী জনন কোষর উৎপত্তির যিখিনি আরম্ভণি প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়া কিন্তু জন্মর আগতে আরম্ভ হয় এটা ফিমেল বাচ্চা যেতিয়া মাকর দেহর ভিতর থাকে তার জরায়ুর ভিতর থাকে এই তাতে থাকা অবস্থাতেই স্ত্রী জনন কোষর প্রক্রিয়া কিন্তু আরম্ভ হয় কিন্তু স্ত্রী জনন কোষ যিট গ্যামেট যিট হয়তো এই গ্যামেট অবস্থাটো তেতিয়া কমপ্লিট নহয় কিন্তু এই পুরা যে প্রসেস স্ত্রী জনন কোষ উৎপত্তির কারণে আরম্ভণির পরা শেষ লোক তার যিন গোটেই যে প্রক্রিয়া তার আরম্ভণি কিন্তু জন্মর আগতে আরম্ভ হয় এটা ফিমেল বাচ্চা একটা স্ত্রী ব্যক্তি যেতিয়া মাকর দেহর ভিতর থাকে তেতিয়াই ভিতর থাকা অবস্থাতে তেতিয়া তার যেতিয়া মানে ফিটাস বা এই গর্ভস্থ অবস্থা তার যেতিয়া বয়স মোটামুটি এক মাহ বা দুই মাহ মান থাকে তো সেই অবস্থাতেই স্ত্রী জনন কোষর প্রক্রিয়াখিনি কিন্তু আরম্ভ হয় আৰু এই প্রক্রিয়াখিনি আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া জন্ম লাভ কৰে তেতিয়া কিন্তু প্ৰচেছটো আকৌ পূৰা ষ্টপ থাকে বন্ধ থাকে আকৌ যেতিয়া তাৰ বয়স মোটামুটি তেৰ বছৰ চৈধ্য বছৰ বা পোন্ধৰ বছৰ হয় মানে যেতিয়া কৈশোৰ কাল লাভ কৰে তেতিয়া এই প্ৰচেছটো য'ত ষ্টপ থাকে এগেইন তাৰপৰা ৰিজিউম হয় ঠিক আছে তো এই কাৰণে স্ত্রী ব্যক্তির যে জনন কোষর উৎপত্তি প্রক্রিয়া বা স্ত্রী জনন কোষর যে উৎপত্তি প্রক্রিয়া এইটুক মানে অবিচ্ছিন্ন এটা প্রক্রিয়া বলে কোৱা হয় সরি বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া বা ডিসকন্টিনিউয়াস এটা প্রক্রিয়া বলে কোৱা হয় বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া কিয় যে এবার আরম্ভ হয় তার পিছত আকো বহুত বছর পুরা প্রসেসট ষ্টপ থাকে এগেইন যেতিয়া কৈশোর কাল লাভ করে তেতিয়া এগেইন প্রসেসট কন্টিনিউ হয় বা রিজিউম হয় এই কারণে স্ত্রী জনন কোষ প্রক্রিয়াটো কন্টিনিউয়াস নহয় এইটো ডিসকন্টিনিউয়াস এটা প্রসেস তো গোটেই পদ্ধতিখিনি তিনটা স্তরের মাজেদি সম্পন্ন হয় আরম্ভণির পর এই জন্মর আগতে যে স্ত্রী জনন কোষর প্রক্রিয়াটো আরম্ভ হয় এই আরম্ভণির পর একদম লাস্ট শেষ লোক এজন স্ত্রী ব্যক্তি যান দিন লোক ই জনন কোষ বা তোমার যান দিন লোক ই মানে প্রজনন করার ক্ষমতা থাকে ইমান দিন লোক এই গোটেই প্রক্রিয়াখিনি তিনটা স্তরত সম্পন্ন হয় তো এই প্রথম স্তরটা হল গুণন স্তর গুণন স্তর বা ইংলিশত কোয়া হয় মাল্টিপ্লিকেশন ফেজ মাল্টিপ্লিকেশন ফেজ মাল্টিপ্লিকেশন ফেজ নাম্বার টু বর্ধন স্তর বা গ্রোথ ফেজ আর নাম্বার থ্রি মেসুরেশন ফেজ বা পূর্ণতা প্রাপ্ত স্তর পূর্ণতা প্রাপ্ত স্তর বা মেসুরেশন ফেজ মেসুরেশন ফেজ সো গোটেই প্রক্রিয়াখিনি জন্মর আগতে যে তার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় এই গোটেই প্রক্রিয়াখিনি 
কিন্তু এই তিনিটা স্তরত কমপ্লিট হয় সো আমি এটা ইয়াতে এটা মানে আমি আলোচনা করিম যে এই তিনটা স্তরের ভিতর কোন কোন স্তরবিল কিমানখিনিলেক জন্মর আগল মানে আগতে কমপ্লিট হয় আর জন্মর পিছত কোনখিন প্রক্রিয়া এগেন কন্টিনিউ হয় সো আমি ইয়াতে আলোচনা করিম তো আমি এটা আলোচনা করিম নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান কি আছে গুণন স্তর গুণন স্তর বা মাল্টিপ্লিকেশন ফেজ এই গুণন স্তরত গুণন স্তর জন্মর আগতে আরম্ভ হয় কেতিয়া আরম্ভ হয় যেতিয়া এজন স্ত্রী ব্যক্তি গর্ভত থাকা অবস্থা তার যেতিয়া বয়স মোটামুটি এক মাহ বা দুই মাহ মান থাকে সো এই অবস্থাতে তার গুণন স্তরখিনি আরম্ভ হয় সো এই এক মাহ বা দুই মাহ মান অবস্থাতেই তার দেহত গর্ভস্থ অবস্থাত এই ফিমেল এটা বাচ্চার দেহত যদি গর্ভাশয় বা তোমার ওভারি বা গর্ভাশয় যদি সৃষ্টি হয় এই ওভারি বা গর্ভাশয়ের ভিতর কিছু মান বীজকোষ থাকে যাক আদিম বীজকোষ বলে কোয়া হয় বা প্রি মডিয়েল জার্ম সেল বলেও কোয়া হয় তেহলে এজন স্ত্রী ব্যক্তি তার গর্ভত যেতিয়া তার বয়স এক মাহ বা দুই মাহ মান থাকে তেতিয়াই তার দেহত ওভারি বা গর্ভাশয় ইয়ার বিকাশ আরম্ভ হয় আর এই ওভারি বা গর্ভাশয়ের ভিতর বহুতো বীজকোষরও সৃষ্টি হয় যাক আদিম বীজকোষ বা প্রি মডিয়েল জার্ম সেল বলেও কোয়া হয় তো এতিয়া এই প্রি মডিয়েল জার্ম সেল বা আদিম বীজকোষ যা এই গর্ভাশয়ের ভিতর থাকে বা সৃষ্টি হয় এই আদিম বীজকোষবর প্রথমতে কি হয় মাইটোসিস কোষ বিভাজনের দ্বারা বিভাজিত হয়ে বহুতো অপত্যকোষর সৃষ্টি করে সো এইখিনি কাম কেতিয়া চলিব এই কামখিন জন্মর আগতে যেতিয়া এটা ফিমেল এটা বাচ্চা যেতে গর্ভস্থ অবস্থা থাকে তার যেতিয়া বয়স এক মাহ বা দুই মাহ মান থাকে তেতিয়ারপরা কিন্তু এই কামখিন চালু হয় মানে গুণন স্তরটো তেতিয়াই চালু হয় অর্থাৎ ভ্রূণ অবস্থাতেই চালু হয় এই কারণে এইটো কি এম্ব্রায়নিক ডেভেলপমেন্ট বলেও কোয়া হয় তো এটা ধরে লওয়া এটা ধরে লওয়া যে এই ভ্রূণ অবস্থাতেই যা প্রি মডিয়েল জার্ম সেল বা আদিম বীজকোষ এই একটা ভ্রূণর গর্ভাশয়ের ভিতর যূণটোর বয়স এক মাহ এক মাহ বা দুই মাহ এই ভ্রূণর গর্ভাশয়ের ভিতর যা আদিম বীজকোষ থাকে সাপোজ এইটো একটা আদিম বীজকোষ ঠিক আছে সো এই আদিম বীজকোষবিল অলওয়েজ দৈধ মানে তার ক্রোমোজম নাম্বার কিন্তু অলওয়েজ টোয়াইস এন থাকে সো এইটো হল এটা বীজকোষ এইটো এটা বীজকোষ ঠিক আছে আর ইয়ার ক্রোমোজম নাম্বার টোয়াইস এন সো এই আদিম বীজকোষবিল কেতিয়া এইবিল উৎপত্তি হয় যেতিয়া এটা ফিমেল বাচ্চা তার ই গর্ভ অবস্থা থাকে তার যেতিয়া বয়স এক মাহ বা দুই মাহমান থাকে এই অবস্থাতেই আদিম বীজকোষবিল সৃষ্টি হয় আর এই বীজকোষবিল সংখ্যাও বৃদ্ধি হয় যার কারণে ইয়ার গুণন স্তর বলে কোয়া হয়েছে এটা ইয়ার যে সংখ্যা যে বৃদ্ধি হব এই সংখ্যা বৃদ্ধিটা কেনকে হব মাইটোসিস কোর্স বিভাজনের দ্বারা ইয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হব কি বিভাজন মাইটোসিস কোর্স বিভাজন কেতিয়া আরম্ভ হব ভ্রূণ অবস্থাতে যেতিয়া তার বয়স এক মাহ বা দুই মাহমান অবস্থা তো এইবিল হল অপত্য কোর্স এইবিল আরও বিভাজন হব পারে এনেকে বিভাজন হই হই বহুত অপত্য কোষর সৃষ্টি করে আর এই অপত্য কোষবরক তেতিয়া কোয়া হয় উগনিয়া এইবিল কি বলে কোয়া হয় উগনিয়া তেতিয়া এইবিল কোয়া হয় উগনিয়া ঠিক আছে তো ইয়াতে যেহেতু এই বীজকোষর মাইটোসিস কোষ বিভাজন হয়েছে এইখিনি কিন্তু মাইটোসিস হয়েছে এইখিনিও মাইটোসিস এইখিনি মাইটোসিস হয়েছে আর ইয়ারপর এইখিনি যে হয়েছে এইখিনিও মাইটোসিস হয়েছে মাইটোসিস গতি যদি মাইটোসিসে হয়েছে তেনে হলে ইয়াতে ক্রোমোজম নাম্বার টোয়াইসেন আসে সো এইবিল টোয়াইসেন হব কারণ মাইটোসিসত ক্রোমোজম নাম্বার একই থাকে সো উগনিয়া যা আছে এইবিল তো ক্রোমোজম নাম্বার টোয়াইসেন থাকিব কারণ মাইটোসিস এনে একটা কোর্স বিভাজন প্রক্রিয়া যি কোর্স বিভাজন প্রক্রিয়াত তার মানে পেরেন্টসেল মাতৃকোষ 
মানে যে মূল কোর্স যার বিভাজন হব আর যা নতুনকে সৃষ্টি হব ইহতর মাজ ক্রোমোজোম নাম্বার একই থাকে তো এই হল গুণনিস্থর সো গুণনিস্থর মানে হল যে ভ্রূণ অবস্থা তার যা বীজ কোর্স থাকে ওভারি বা গর্ভাশয়ের ভিতর সো এই বীজ কোর্সবিল মাইটোসিস কোর্স বিভাজনের দ্বারা বিভাজিত হয়ে ওই বহুত উগনিয়ার সৃষ্টি করে ঠিক আছে তো এইখিনি কি কোয়া হয় গুণনিস্থর এইখিনি কেটে আরম্ভ হব এই বাচ্চা পেটর ভিতর থাকা অবস্থাতে ভ্রূণ অবস্থাতে তার যেটা বয়স এক মাহ বা দুই মাহ মান তার বয়স এই সময়তে কিন্তু এইখিনি প্রক্রিয়া তা চালু হব এটা আমার দুই নম্বর দুই নম্বর আমি স্তর কি পাইছ বর্ধন স্তর দুই নম্বর কি আসিল বর্ধন স্তর তো আমি এটা ইয়াতে বর্ধন স্তর আলোচনা করি সো এই যে উগনিয়া যা সৃষ্টি হয় এটা এটা বীজকোষের মাইটোসিস কোর্স বিভাজনের দ্বারা যেটা উগনিয়া সৃষ্টি হয় সেকেন্ড যে স্টেপ এই কি হব এই উগনিয়াব সাইজ বহুত গুণে বাড়ি যায় এইট এই কারণে কোয়া হয় বর্ধন স্তর সাপোজ এই এটা উগনিয়া ইয়ার যেটা সাইজ বাড়ি যাব ইয়ার সাইজ তো বহুত গুণে বাড়ি যাব সো এই যে যুক্ত বর্ধন স্তর ইয়াতে কিন্তু কোনো ধরনের বিভাজন নহয় ইয়াতে কোনো সেল ডিভিশন নহয় ইয়াতে জাস্ট এই উগনিয়া বড়ের সাইজবিল বাড়ে কিয় সাইজ বাড়ে যে এই উগনিয়াব ভিতর যা উগনিয়ারপরা আমি একটা ডিম্বাণু পাম সো এই উগনিয়াব যেহেতু আরো ইয়ার পিছত আরো বিভাজন হব লাগি সো ইয়ার বাবে ইয়াতে যথেষ্ট আমার পরিমাণে পুষ্টিকারক দ্রব্য ইয়াতে জমা হয় যে কুহুম কুহুম জাতীয় বস্তু ইয়াতে জমা হয় যা পুষ্টি বলে আমি কব পড়ো ঠিক আছে তো বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর বাবে এই যে বর্ধন স্তর ইয়ার সাইজ বিভিন্ন গুণে বাড়ি যায় যদি মানুষের ক্ষেত্র হয় তেহলে এটা উগুনিয়ার যান সাইজ যেটা তার বর্ধন হয় সাত গুণ বেশি বৃদ্ধি হয় যে ভেকুলির ক্ষেত্র মোটামুটি দুই হাজার গুণ বেশি পরিমাণে একটা উগুনিয়ার সাইজ বাড়ি যায় সো এনে বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্র এই বর্ধন স্তর যেটা কমপ্লিট হয় তেতিয়া এটা একটা উগুনিয়ার সাইজ বহুত গুণে তার আকৃতি বা সাইজ তার বাড়ি যায় কিয় বাড়ে যে এই উগুনিয়াব যেটা বর্ধন স্তর পার করে সো বর্ধন স্তর পার করার সময় ইয়ার ভিতর যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকারক দ্রব ইয়াতে জমা হয় তো যার বাবে যার বাবে ইয়ার সাইজ বহুত গুণে বাড়ি যায় আর তেতিয়া যেতিয়া ইয়ার সাইজ বাড়ি যায় তেতিয়া এই এইবিল কোয়া হয় প্রাইমারি উসাইট বা প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ তেতিয়া ইয়া কোয়া হয় প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ ইংলিশত কোয়া হয় প্রাইমারি উসাইট আর ইয়ারও ক্রোমোজোম নাম্বার কিন্তু টোয়াইসেন কারণ উগনিয়া যা আসিল এইবিল তো ক্রোমোজোম নাম্বার টোয়াইসেন আসিল তো ইয়ার জাস্ট সাইজে বাড়ি গেল সো ক্রোমোজোম নাম্বার তো কেউ নকমে সো ইয়াতে ক্রোমোজোম নাম্বার টোয়াইসেনে থাকে সো এনেকাভাবে একই পদ্ধতিত বাকি উগনিয়াব সাইজ এনেকে বাড়ে যা উগনিয়ারপর আমি এটা একটা স্ত্রী জনন কোষ পাম প্রত্যেকটা উগনিয়া এনেকে সাইজ বাড়িব সো এইখিন স্তর কোয়া হয় বর্ধন স্তর বা গ্রোথ ফেজ সো এই গ্রোথ ফেজ বা বর্ধন স্তরখিনিও জন্মর আগতেই এই ভ্রূণ অবস্থার ভ্রূণ অবস্থাত থাকা অবস্থাতেই এই বর্ধন স্তরখিনিও কিন্তু কমপ্লিট হয় বা সম্পূর্ণ হয় ঠিক আছে তেহলে এই ভ্রূণ অবস্থাত থাকোতে ইয়ার গুণন স্তর কমপ্লিট হয় এক মাহ বা দুই মাহ মান অবস্থাতেই প্রক্রিয়াখিনি আরম্ভ হয় তারপিছত ইয়ার সাইজ সরি ইয়ার মাইটোসিস বিভাজনের দ্বারা সংখ্যাত বৃদ্ধি হব ধরে বহুতো উগুণ ইয়ার সৃষ্টি হয় ঠিক আছে সো উগুণিয়া মোটামুটি কেবা মিলিয়ন উগুণিয়ার সৃষ্টি করে কেবা মিলিয়ন মোটামুটি ধরা সেভেন টু টেন মিলিয়ন উগুণিয়ার সৃষ্টি করে এটা ফিমেল বা হিউমান মানুহৰ এটা ফিমেল বাচ্চায় তার ওভারিত জন্মর আগতেই এই মোটামুটি সেভেন টু টেন মিলিয়ন এই এনেকা উগুণিয়ার সৃষ্টি করে ঠিক আছে তারপিছত ইয়ার সাইজ বাড়ে সো প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ বলে কোয়া হয় যেতে ইয়ার সাইজ বাড়ে তো এইবিল কোয়া হয় প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ বা প্রাইমারি উসাইট সো ইয়ার ক্রোমোজোম নাম্বার টোয়াইস এন আর এই প্রাইমারি উসাইট 
বা প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ এইখিনি কাম সম্পন্ন করতে এটা ভ্রূণর বয়স তেতিয়া মোটামুটি পাঁচ মাহ বা ছয় মাহ মান হয়ে যায় যেটা এইখিনি প্রসেস পুরো কমপ্লিট করে গুণনিষ্ঠর আর বর্ধনিষ্ঠর যেটা কমপ্লিট করে করার পিছত তিন নম্বর যেটা আছে পূর্ণতাপ্রাপ্ত স্তর ইয়াতে আমি এটি আলোচনা করি পূর্ণতাপ্রাপ্ত স্তর বা মেসুরেশন ফেজ এই পূর্ণতাপ্রাপ্ত স্তর ইয়াতে হয় কি এটি আসা কিন্তু এটা কথা মনত রাখিবা যে গুণনিষ্ঠর এইখিনি জন্মর আগত বর্ধনিষ্ঠর জন্মর আগত শেষ হয়ে যায় বর্ধনিষ্ঠর শেষ হয়ে পেলাই নেক্সট আমি কি পাম পূর্ণতাপ্রাপ্ত স্তর এটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত স্তর কি ঘটে কি ঘটিব এটা চা যে যা উগনিয়ে সাইজ বাড়ি গল যাক আমি প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ বলে কো এই প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ এটা এই পূর্ণতাপ্রাপ্ত স্তরত দুবার মিওসিস হয় ঠিক আছে এটা আমি আলোচনা করি মিওসিস কিনে কেন হয় আর কি কি আমি পাম ওকে তো এই প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ এটার পূর্ণতাপ্রাপ্ত স্তর আরম্ভ হব ঠিক আছে আমি এটা প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ ল আমি এই পূর্ণতাপ্রাপ্ত স্তর আলোচনা করি তো সাপোজ এইটো এটা প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ ঠিক আছে আমি এই প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষটা ইয়াতে লো ইয়াতে জায়গা নাই আমি ইয়াতে ল এইটো হল প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ ইংলিশত কোয়া হয় প্রাইমারি উচ্চাইট কোন মজুম নাম্বার টু ওয়াইজ এন ওকে ঠিক আছে তো এটা কি হব যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত স্তর ইয়াতে প্রথম এটা মিওসিস বিভাজন হব কিন্তু এটা কথা মনত রাখিবা ইয়াতে কি কথা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা যে প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ যেটা আমি পাম বর্ধন স্তরের পিছত এই প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ বিলাকর যুক্ত মিওসিস প্রক্রিয়া প্রথম মিওসিস দ্বিতীয় মিওসিস এই মিওসিস মানে প্রক্রিয়াখিনি কিন্তু ভ্রূণ অবস্থা সম্পন্ন নহয় সো এই মিওসিস প্রক্রিয়াখিনি জন্মর পিছত হব যে তার বয়স চোদ্দ বছর পনেরো বছর ই যেটা কৈশোর কাল লাভ করে তেতিয়াহে এই প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোর যা জন্মর আগতে আমি পাম বা স্ত্রীর দেহত সৃষ্টি হয় জন্মর আগতে এই প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষব জন্ম গ্রহণ করার পিছত যেতিয়া তার বয়স এই মানে কৈশোরকাল যেতিয়া লাভ করে তেতিয়াহে এইবিল প্রথম মিওসিস কমপ্লিট হব তারপর দ্বিতীয় মিওসিসখিনি কমপ্লিট হব সো এই গুণনিষ্ঠর জন্মর আগত বর্ধনিষ্ঠর জন্মর আগত ফিনিশ ওকে বর্ধনিষ্ঠর ফিনিশ হওয়ার পিছত এই প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষব ইয়ার একচুয়ালি মিওসিসখিনি জাস্ট আরম্ভ হয় জন্মর আগতে কিন্তু মিওসিসখিনি মিওসিস ওয়ান যেটা আছে প্রথম যেটা মিওসিস প্রথম যেটা মিওসিস এই প্রথম মিওসিসখিনি জাস্ট কিন্তু আরম্ভ হয় কিন্তু কমপ্লিট নহয় এই আরম্ভ হওয়ালেকে তাতে এই প্রসেসটা স্টপ থাকে বন্ধ থাকে ঠিক আছে এই বন্ধ যেতিয়া থাকে তার মানে প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ্ঠর বিভাজন নহয় তো এনে অবস্থাতে তার মানে এই প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ বা প্রাইমারি উচ্চাইট লই পেলাই গর্ভাশয়ের ভিতরত লই পেলাই এটা ফিমেল বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে ঠিক আছে তো যেতিয়া জন্মগ্রহণ করিল তো নতুনকে আর কোনো প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ সৃষ্টি নহয় জন্মর আগতে যানবিল প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ বা প্রাইমারি উচ্চাইট তার গর্ভাশয়ের ভিতর সৃষ্টি হয় এই ইমানখিনিয়ে লই আহে আর ইমানখিনিয়ে তার কারণে সম্বল নতুনকে আর কোনো প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ জন্মর পিছত সৃষ্টি নহয় তো এটি আমি প্রথম মিওসিস আর দ্বিতীয় মিওসিস আমি যেখানে আলোচনা করিম এইখিনি কিন্তু কমপ্লিট হব জন্মর পিছত মোটামুটি তেরো চোদ্দ বছর পিছত হব তো এই যে তেরো চোদ্দ বছর যে গ্যাপ এই গ্যাপত কিন্তু এই প্রসেসটা কন্টিনিউ নহয় যেতিয়া কৈশোর কাল লাভ করে তেতিয়াহে প্রথম মিওসিস যত আরম্ভ হয়ে স্টপ হয়েছিল তারপর এগেন কন্টিনিউ হয় সো এটা প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ যেতিয়া প্রথম মিওসিস কমপ্লিট করিব প্রথম মিওসিসের আরম্ভণি কিন্তু জন্মর আগতে হব এইখিনি কথা মনত রাখিবা যে আরম্ভণি জন্মর আগতে হব কিন্তু প্রথম মিওসিসখিনি শেষ কেতিয়া হব জন্মর পিছত আর তেরো চোদ্দ বছর পিছত যেতিয়া ই কৈশোর কাল লাভ করিব ঠিক আছে এই যে মাজতে তেরো চোদ্দ বছর গ্যাপ থাকে এই কারণে ইয়াক কোয়া হয় ডিসকন্টিনিউস প্রসেস বা বিচ্ছিন্ন এটা প্রক্রিয়া 
तो ये तो प्राथमिक निम्न मात्री को शोर जितनी विभाजन हो बो ये तो इक्वल डिविशन न होए और समान विभाजन होए और समान विभाजन मने एक ये तो डाउनवर्ड साइज़ रहो बो ये तो डाउनवर्ड साइज़ रहो बो और ये तो होरू साइज़ रहो बो किन ये तो कुछ मनोत रही बा ये प्रथम जितो मियोसिस अमी याते कंप्लीट कोडी लो ये प्रथम मियोसिस किने कंप्लीट किन्तु कितिया उस जन्मों आगोत ना होए एक ही नहीं प्रोसेस किन्तु जन्मों पिसोर कंप्लीट होगो जितिया तार बॉयस तेरो सुद्ध बसोर होगो तेतियर पढ़ाए ये मियोसिस वन प्रोसेस तो सोलिए था की बो ठीक है सर तो एक ही नहीं हॉल प्रथम मियोसिस सो कंप्लीट होगो जन्मों पिसोर जन्मों पिसोर ठीक है सर तो यहाँ ते जी तो प्रथम मियोसिस हॉल � जार कारण एक रोमांसम नंबर ट्वाइस है ना मैं एबिला को तो ट्वाइस है ना पैसो और यह तो ट्वाइस है ना असे किंतु यह तो जी तो मियोसिस हॉल वो तो कि यह तो क्रोमोसोम नंबर एन हो बो कारण मियोसिस हॉल ऑलवेज क्रोमोसोम नंबर हाफ है एक ही ने मियोसिस वन गोल तार पिसो ऐसे मियोसिस वन कंप्लीट कर डिम्बो मात्रिकोष बास सेकेंडरी उसाइट यार क्रोमोसोम नंबर एन ठीक है सर और ये गोनो डिम्बो मात्रिकोष तो प्रति माहे माहे ऐताके ओला बो जितिया तार मिस ट्वेल साइकल बाज जितिया तार ऐसे रितु सक्रो चले आठ इस दिने जितु रितु सक्रो आमी नेक्स्ट तो आलसन कोडी में तो प्रति माहे माहे जी कोनो ऐता प्राथमिक डिम्बो मात्री को शोर प्रथम मियोसिस कंप्लीट होए, अमी प्रति माहे माहे ये ऐता के गोनो डिम्बो मात्री को शपाऊं, ठीक है सर? अरु जी तो होरु कठोर हाल, ये तो क्वा है प्रथम मेरु काये, प्रथम मेरु काये, इंग्लिश उत क्वा है फास्ट पोलार बॉडी, फास्ट पोलार बॉडी आरो ये पोलार बॉडी जितो आसे यार कुनो काम नहीं सो पोलार बॉडी किनी एक्चुअली नष्ट होए आरो ये पोलार बॉडी किनी नेक्स्ट टाइम विभाजन होबो पड़े विभाजन न होबो पड़े किन्तु पोलार बॉडी जो ती डिविशन होए तो यार पड़ा दुटा होबो ठीक है सर सो अमी एक्चुअली सेकेंड म्यूसिस किने कंप्लीट आकृत गोनो डिम्बो मात्री कोष पालो ए गोनो डिम्बो मात्री कोष प्रति माहे टूटा जे गौरवशाय था के जी कोनो ऐटाई दी ऐटा ऐटा ए गोनो डिम्बो मात्री कोष ओलाया है अमी आगोते आलसना कोडिस हो सपोज ए टू ऐटा स्त्री जनन तंत्रों ठीक है सर ईया ते ऐटा गौरवशाय उभरिया से ईया ते ऐटा गौरवशाय है अ ऐ जे जितो गौरवशो या से अमी जानो जे यहाँ ते ऐटा डिम्बनु ओलाय है ना डिम्बनु ऐटा ओलाय सो ऐ जे जितो डिम्बनु ओलाय सो ऐ डिम्बनु किन्तु ऐ जो है ऐ जे गोनु डिम्बो मात्री कोष है ठीक है से एक्चुअली ऐटा ओभारीय जेतिया ऐटा डिम्बनु रिलीज करे ऐ तो किन्तु प्रथम मियोसिस कंप्लीट कोडार अरु एक गोनो डिम्बो मात्री कोष्टो गौरवशोर पर ओलाया है वो आही एक फैलोपियन ट्यूब बहुत प्रवेश करी वो ठीक है सर अच्छा जो दी एक 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 ही नहीं हम वो आत जो दी यहाँ तेज जो दी शुक्रानु जो दी प्रेजेंट थके शुक्रानु इस ज़ोरायुर भीतरो जो दी शुक्रानु प्रेजेंट थके तो ने हाले एक शुक्रानु पर अब निशेषण कोड़ा का पिसोत दितियो मियोसिस कंप्लीट होगो अरु जो दी गोनो डिम्बो मात्री कोष यार पड़ा ये गौरवशोर पड़ा ओलाई जोर पिसोत जो दी निशेषण न होए ते ने होले किंतु केतियो दितियो मियोसिस न होए ते ते क्यों होगो ए डिम्बो मात्री कोष्टो नष्ट होई जावो बार डिम्बनु टो नष्ट होई जावो क जन्म रोग आगोते बस्तर देवत थके इस जन्म ग्रहण कोड़े मने प्राथमिक डिम्बो मात्री कोष लोया है लोगोते ठीक है सर अरु प्रति माहे माहे ऐटा ऐटा के प्राथमिक डिम्बो मात्री कोषों इस प्रथम मियोसिस किन्हीं कंप्लीट होई ऐटा गोनो डिम्बो मात्री कोष आमी पाम अरु ऐटा प्रथम मेरुकाय पाम सो प्रथम मेरुकाय किन्हीं 
নেক্সট বিভাজন হবও পারে নহলে নষ্ট হয়ে যায় ঠিক আছে আর যে গৌণ ডিম্ব মাতৃকোষ আছে এই গৌণ ডিম্ব মাতৃকোষটো এই যে গর্ভাশয়ের ওলাই আহে আহি ফেলোপিয়ান টিউবত প্রবেশ করে ঠিক আছে আর ফেলোপিয়ান টিউবত প্রবেশ করার পিছত যদি ইয়াতে শুক্রাণু থাকে তার লগত নিষেচন ঘটিব আর নিষেচন ঘটিলেহে সেকেন্ড মিওসিস হব যদি নিষেচন নহয় তেনেহলে কিন্তু সেকেন্ড মিওসিস কেতিয়াও নহয় তেতিয়াহলে এই গৌণ ডিম্ব মাতৃকোষ এইটো নষ্ট হয়ে যাব বা মরি যাব এটা যদি নিষেচন হয় তেনেহলে সেকেন্ড মিউসিস হব এই যে সেকেন্ড মিউসিস কেনকে হয় সেকেন্ড মিউসিস যেটা হব এই যে গৌণ ডিম্ব মাতৃকোষ্টর এই ফেলোপিয়ান টিউবত এগেইন এটা অসমান বিভাজন হব মানে এটা ডর এটা সর তেনেহলে এই এইটাই হল আমার কারণে মানে যে আমার জনন স্ত্রী জনন কোষ এগ বা ডিম্বাণু আর এই হল আন এটা মেরুকায় এই হল এটা মেরুকায় ঠিক আছে যে আমি ইয়াতে একটা মেরুকায় পাইছিল আর এই মেরুকায় যদি বিভাজন হয় তিন হলে ইয়ার পর আমি দুটা মেরুকায় পাম তিন হলে দ্বিতীয় মিওসিস বা সেকেন্ড মিওসিস সেকেন্ড মিওসিস ইয়াতো ক্রোমোজম নাম্বার এন থাকিব ইয়াতে এন থাকিব সো সেকেন্ড মিওসিস কমপ্লিট করার পিছত আমি এটা ডিম্বাণু পাম আর তিনটা মেরুকায় পাম এটা দুটা তিনটা আর এই মেরুকায় বিলাকর কোনো কাম নাই সো এইবিল নষ্ট হয়ে যায় ঠিক আছে তো এইখিনি হল পূর্ণতা প্রাপ্ত স্তর তিনি হলে ভালকে এটা কথা মন করবা যে স্ত্রী জনন কোষর প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় জন্মর আগত জন্মর আগতে তার যেতিয়া বয়স এক মাহ বা দুই মাহ মান থাকে তেতিয়া গর্ভাশয়ের বিকাশের কাম আরম্ভ হয় গর্ভাশয়ের ভিতর যথেষ্ট পরিমাণে বীজকোষ থাকে সো এই বীজকোষবিল মাইটোসিস বিভাজন হব হয়ে পেলায় বহুতো উগুণিয়ার সৃষ্টি করব এইখানে কোয়া হয় মাল্টিপ্লিকেশন ফেজ বা গুণন স্তর আর এই প্রতিটি উগুণিয়া সাইজত বাড়ি যাব মানে বর্ধন স্তর সম্পূর্ণ করব তেতিয়া ইয়া কোয়া হয় প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ বা প্রাইমারি উসাইড এইখিনিও জন্মর আগতে আরম্ভ হয় হয়ে পেলায় মোটামুটি পাঁচ মাহ বা ছয় মাহ মান যেটা তার বয়স হয় এইখিনি কাম এই বর্ধন স্তর কামখিনি সম্পূর্ণ হয়ে যায় জন্মর আগতে ঠিক আছে আর এই জন্মর আগতেই এই প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষর প্রথম মানে পূর্ণতা প্রাপ্ত স্তরের এই প্রথম মিউসিসের কামখিনি আরম্ভ হয় কিন্তু কমপ্লিট নহয় এই কারণে আমি এইটাই কোঁ যে এটা ফিমেল বাচ্চা জন্মগ্রহণ করা মানে এই প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষ লগত লই আহে কিন্তু প্রতিটি প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষর প্রথম মিউসিসের কামখিনি আরম্ভ থাকে স্টার্ট থাকে স্টার্ট হয়ে পেলাই মানে তার যে আদ্য স্তর ওয়ান মিউসিসর মিউসিস ওয়ানর স্তর আছে মানে আদ্য স্তর ওয়ান মধ্য স্তর ওয়ান সো এই আদ্য স্তর ওয়ান যে আছে এই আদ্য স্তর ওয়ান জাস্ট আরম্ভ হয় কিন্তু কমপ্লিট নহয় সো এইখিনি স্তরতে বাচ্চারা জন্মগ্রহণ করে তো প্রসেস তাতে স্টক থাকে তারপর জন্মগ্রহণ করার পিছ যেটা তার বয়স মোটামুটি তেরো বছর বা চোদ্দ বছর আরম্ভ হয় ঠিক আছে তেতিয়া এই প্রথম মিউসিসখিনি কমপ্লিট হব এই গর্ভাশয়ের ভিতরত বা ওভারের ভিতরত হয়ে পেলাই প্রতি মাহে মাহে এই এটাকে গৌণ ডিম্ব মাতৃকোষ ইয়ার পর ওলাই আহিব আহি ফেলোপিয়ান টিউবত প্রবেশ করিব। সো ফেলোপিয়ান টিউবত যদি প্রবেশ করার পিছত যদি শুক্রাণুর লগত লগ লাগে মানে যদি নিষেচন ঘটে তেনেহলে সেকেন্ড মিউসিস কমপ্লিট হব আর যদি নিষেচন নহয় তেনেহলে এই গৌণ ডিম্ব মাতৃকোষ্ট ইয়াতে নষ্ট হয়ে যায় আর যেটা মিনস হব তার লগতে এইখানে ওলাই যাব ঠিক আছে সো ইয়াতে প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষর অসমান বিভাজন হয় এটা গৌণ ডিম্ব মাতৃকোষ পাওঁ যদি গর্ভাশয়ের ওলাই আহিব আর এটা আমি প্রথম মেরুকায় পাম আর যদি দ্বিতীয় মিওসিস হয় আফটার ফার্টিলাইজেশন তেনেহলে ইয়াতো এটা অসমান বিভাজন হব হয়ে পেলে এটা আমি ডিম্বাণু পাম আর টোটেল মানে আমি তিনটা যদি এই প্রথম মেরুকায়ট যদি আকো যদি বিভাজিত হয় তো ইয়ারপরা আমি তিনটা সরি ইয়ারপরা দুটা মেরুকায় পাম ইয়ারপরা এটা মেরুকায় সো টোটেল তিনটা মেরুকায় হল সো এই মেরুকায়বিল কোনো কাম নাই এইবিল নষ্ট হয়ে যায় তেনেহলে আমি কব পার যে আমি এটা প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষের পর এটাহে ডিম্বাণু পাও বাকিবিল কাম নাই নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্র পুরুষের ক্ষেত্র মানে এইটা হল যে পুরুষের ক্ষেত্র এটা এটা শুক্র মাতৃকোষের পর আমি চারিটা শুক্রাণু পাও আর চারিওটা শুক্রাণুবে কার্য করে এইবিল কাম করব পারে কিন্তু স্ত্রীর দেহত এটা এটা ডিম্ব মাতৃকোষের পর আমি এটাহে ডিম্বাণু পাও পুরুষের দেহত এটা শুক্র মাতৃকোষের পর চারিটা আমি শুক্রাণু পাও আর চারিটাই ফাংশনাল কার্য করি তো ঠিক আছে আজি ইমানখিনিয়ে থাকিল আমি ইয়ার পিছত আলোচনা করিম যে 
এই যে গর্ভাশয়ের ভিতর বা ওভারের ভিতর এই কেনেকে এই প্রাথমিক ডিম্ব মাতৃকোষের পড়া এই গৌণ ডিম্ব মাতৃকোষ হয় আর কেনেকে এই গৌণ ডিম্ব মাতৃকোষটা ইয়ার পড়া ওলাই আহে আমি এইখানে নেক্সট ক্লাস আলোচনা করি আর এইখানে প্রক্রিয়া একচুয়ালি কোয়া হয় আমি যে আলোচনা করি এটা কোয়া হয় ওভারিয়েন সাইকেল বা গর্ভাশয়ের একটা মানে চক্র ঠিক আছে আজি মানে থাকেল